Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт про цей день. Провів ставку. Сьогодні дуже сфокусовано на питаннях фронту. Забезпечення фронту, фортифікації, захисту наших енергетичних мереж. Є хороші результати. Зокрема, українське виробництво дронів, постійне нарощування. Чіткий план на 24-й рік по дронах. Додаємо контрактів, додаємо фінансування. Я дякую абсолютно кожному і кожній, хто у наших силах оборони розвиває цей напрямок, впроваджує необхідні зміни. Усім, хто масштабує виробництво дронів, це дійсно збереження життя наших воїнів. Була також сьогодні на ставці доповідь по фортифікаціям, доповідали прем'єр-міністр Шмигаль та міністр оборони Уміров. Швидкість будівництва, фінансування, завдання виконуються. Звичайно, розглянули питання щодо снарядів. Пришвидшуємо виробників, контрактуємо додаткові обсяги. Пріоритети цілком зрозумілі. Ситуація на ключових напрямках фронту і особлива увага Авдіївці. Там надзвичайно складно. Дякую усім хлопцям. На позиціях кожному солдату, кожному сержанту, усім бойовим командирам. Доповідали щодо фронту головком Залужний та командувачі Маскальов та Сирський. Окремо по енергетичних об'єктах. Фізичний захист, відновлення після ударів, проходження опалювального сезону. Я вдячний усім, хто забезпечує стабільність нашої енергетики і додає нашій державі енергетичної стійкості. Міжнародна робота за сьогодні. Розмова з президентом Казахстану, наше двостороннє співробітництво. Можемо додати активності. Я поінформував пана президента щодо нашої глобальної роботи з підготовки глобального саміту миру. І, звичайно, подякував народу Казахстану і компаніям за гуманітарну підтримку для наших людей, нашого суспільства. Важливо зберігати спільне бачення принципів і головного – миру. Кілька зустрічей за сьогодні. Міністр закордонних справ Канади подякував за незмінну підтримку України, за саме таку допомогу, яка посилює найбільше. Обговорили подальший порядок денний наших відносин України та Канади і роботи створеної коаліції заради повернення депортованих в Росію українських дітей. Сьогодні на засіданні в Києві ця коаліція розпочала роботу. Був представлений рамковий документ щодо її діяльності. Канада – один зі співлідерів коаліції. Я вдячний за активність. Також провів зустріч з міністром закордонних справ Мальти, діючим головою ОБСЄ. Для усіх у світі, хто цінує міжнародне право, важливо реалізувати усі пункти формули миру. Зокрема, і по роботі з повернення українців, які були депортовані в Росію. Поступово вже готуємо і міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а усіх тих у світі, хто прагне стабільності і цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України. Готуємо деталі. І головна новина на сьогодні. Новина, яку ми усі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно, але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня. Я вдячний усім, хто допомагає Україні, вдячний усім, хто зміцнює Україну. Я вдячний кожному і кожній, хто б'ється і працює заради того, щоб Україна перемогла. Слава Україні!